thirje për ndryshime në trajtimin e denoncimeve nga Policia e Kibernetikës në Shqipëri. Në datën 10 pril 2024, kanali yn i YouTube bëri një denoncim në Policinë e Tiranës lidur me një faqe të dyshim në TikTok, duke bashkëngjitur prova dhe skrejnë shote që implikonin veprimtari të mundshme kriminale. Si do qoft, në vend që të nisë me njëherë një hetim bi bazën e këtyre informacioneve, Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike kërkoj që denoncuesit të paracitem personalisht më 16 pril 2024 për të bërë një kauzim penal. Ky rast ka shkaktuar shqetsim të madh jo vetëm për ne, por edhe për gjithë komunitetin online në Shqipëri. Ky loj procedimi tregon dy probleme të mëdha me sistemin aktual të hetimit të krimeve kibernetike në vën. Së pari, kërkesa për paracitje personale për një qështje që tashmë është njëftuar në përmjet kanaleve zyrtare dërgon një mesaj të pasigurt për ato që dëshirojnë të bashkëpunojnë me policinë. Kjo mund të qoj në një munges bashkëpunimi nga qytetarët, të cilët mund të ndien të kërcenuar ose të rezikuar nga një sistem që duhet t'i mbroj. Së dyti, kjo rast hedh drit mbi një problem të paftësis të forcave të policis për të menagjuar dhe përpunuar denoncime në mënyr efikase dhe të sigur. Në vitin 2024, pritet që policia të jetë në gjendje të zhvilloj hetimet bazuar në informacionet e dhëna elektronikisht pa pasur nevoj që denoncuesi të ekspozohet në mënyr të panevojshme. Kjo situat kërkon një rivlersim urgent të mënyrës se si trajtojnë kalzimet dhe denoncimet në sektorin e krimeve kibernetike. Legislacioni aktual duhet të përditsohet për të reflektuar zhvillimet në teknologi dhe komunikim. Êshtë thelbësore që proceset ligjore të ofrojnë mbrojtje dhe anonimitet për ata që zjedhin të raportojnë aktivitetet të dyshimta. Kjo do të inkurajon të më shumë qytetarë të raportonin pa frikën e represaljeve ose ekspozimit të panevojshëm. Më shumë se kur, është kritike që forcat e policis të përqafonin teknologjin dhe të modernizojnë praktikat e tyre për të mbështetur qytetarët në luftën kunder kriminalitetit në mënyrë që ata të ndien të sigur dhe të mbrojtur. Qytetarët e Shqipëris meritojnë një sistem që jo vetëm i dëgjon, por edhe i mbron pa i vën ata në vijen e partë të zjarit. Për gjigja jonë ndaj kësaj kërkese është kjo artikull që po ledzoni.